ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുതൽ കൊറോണനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസുമാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റും പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു മരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സിനോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിലായി അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ടും കാണണം സോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാറ്റ് വിത്ത് ഡോക്ടർ ശില്പ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഫാമിലി ഓഫ് വൈറസ് ആണ് അതിൽ മോർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് വൈറസ് ഉണ്ട് മിക്കതും അനിമൽസ് അങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഏഴെണ്ണമാണ് ഇതുവരെ മനുഷ്യരെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഏഴെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നക്കാർ ഇതിൻ്റെ മുൻപ് കൊറോണ കാരണം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടുവൽ ചൈനയിലായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായ അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്നായിരുന്നു അതേപോലെ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന് വേറൊരു അസുഖവും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെക്കാളും പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ മൂന്ന് വൈറസും ഒരു ബാറ്റിൽ നിന്നും വേറൊരു മൃഗത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയതിനു ശേഷം ആ മൃഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് മനുഷ്യരിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വാക്സിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതായത് നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ആ അസുഖം വരാനുള്ള കാരണമായ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡി അത് സാധാരണ ഉള്ള ഒരു സാധനമല്ല ഇതൊരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ആൻറ്റിജൻ പറഞ്ഞ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ എല്ലാം സർഫേസിലുണ്ട് അതിനെതിരെ നമ്മളുടെ ബോഡി ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കും ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻറ്റിജനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അസുഖം ഭേദമായി നമ്മൾ നോർമൽ ആവുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അസുഖം വന്നത് നമ്മളുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മെമ്മറി സെൽസ് എന്നൊരു സെൽസിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കും വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഇതേ അസുഖം വന്നാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അതിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആദ്യമായിട്ട് അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും പക്ഷേ അതേ അസുഖം പിന്നീട് വരുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വാക്സിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അസുഖത്തിന് കാരണമായ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞതോ ജീവൻ ഇല്ലാത്തതോ ആയ രോഗാണുക്കളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ശക്തി കുറഞ്ഞതോ ജീവൻ ഇല്ലാത്ത രോഗാണുക്കളോ ആയതുകൊണ്ട് ആ വാക്സിൻ കാരണം നമ്മൾക്ക് ആ അസുഖം വരത്തില്ല പക്ഷേ അതിനെതിരെയുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകും ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഡിസീസിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം വെർസല സോസ്റ്റർ വൈറസ് ആണ് ചിക്കൻ ബോക്സിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനിൽ ശക്തി കുറഞ്ഞ വെർസല സോസ്റ്റർ വൈറസ് ഉണ്ടാവും ഈ വാക്സിൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വെർസല സോസ്റ്റർ വൈറസ് ഒരു ഫോറിനർ ആണ് എന്ന് നമ്മളുടെ ബോഡി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അതിനുള്ള ആൻറ്റിജൻസിനെതിരെ നമ്മളുടെ ബോഡി ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മെമ്മറി സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതായി ഓർത്തു വയ്ക്കും പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ശരിക്കും ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ വൈറസ് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കും വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ചില സമയത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ എടുക്കാം ഒരു വാക്സിൻ ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്രൂവൽ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം അത് അനിമൽസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഈ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജിലുള്ള റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ ആ വാക്സിന് ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള അപ്രൂവൽ കിട്ടും ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഫേസും രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം വരെ എടുക്കാം എല്ലാ ഫേസും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മ കാരണം എല്ലാ ഫേസും ഒക്കെ ആണെങ്ക
നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് മനുഷ്യരിൽ എന്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മംസ് വാക്സിനാണ് ഇതുവരെയുള്ള വാക്സിൻസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നാല് വർഷം എടുത്തു അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് കട്ടർ ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്നാണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് പോളിയോ കുറേ ആൾക്കാരിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അതിനെതിരെയുള്ള പോളിയോ വാക്സിൻ കട്ടർ ലാബറട്ടറീസ് ിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചില ബാച്ചുകളിൽ ലൈഫ് പോളിയോ വൈറസ് അതായത് ജീവനുള്ള പോളിയോ വൈറസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എടുത്ത ചില കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി കുട്ടികൾക്ക് വരെ പെറാലിസിസ് വന്നു ഞാൻ എന്താ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കൊറോണ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും നമ്മൾക്കൊരു വാക്സിൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും പാടില്ല അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലേ നൂറിലധികം വാക്സിൻസ് കറൻലി കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആസ് ഓഫ് ജൂലൈ നയൻ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം അതിൽ ട്വൻറ്റി വൺ എണ്ണം മാത്രമാണ് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ വെറും രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഫേസ് ത്രീ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് വന്നിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആൻഡ് ആസ്ട്രസാനേക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്സിൻ അതൊരു യു കെ ബേസ്ഡ് വാക്സിൻ ആണ് വേറെ ഒരെണ്ണം സിനോവാക് എന്നൊരു ചൈനീസ് ബേസ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്സിൻ യു എസ് ബേസ് കമ്പനിയായ മോഡേണ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്സിൻ ഫേസ് ടു ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിലാണ് നമ്മളുടെ സ്വന്തം കോവാക്സിൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാരത് ബയോടെക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫേസ് വൺ ആൻഡ് ഫേസ് ടു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഒരുമിച്ച് നടത്താനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ സി എം ആർ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായാലും ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് ഒരു റിലീസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല കുറഞ്ഞതും പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെ എടുക്കാം അതിൽ കൂടുതലും എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും എത്തുന്ന പോലെ ഒരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു വലിയ ചാലഞ്ചാണ് ഇതിനെല്ലാം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മരുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള മരുന്നുകൾ വേറെ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഏതെങ്കിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യും പറ്റുമോ എന്ന് റീസേർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് വരെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാസ്ക് എന്തായാലും ഇടണം നമ്മളുടെ കൈകൾ സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാഷ് ചെയ്യണം സോ അൻഡിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം താങ്ക് യു